ここは居酒屋ノブごく普通の居酒屋なんですが不思議なことが一つ実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんですたなハンス中装備で森まで走るなんて新しい中隊長張り切りやがってだったらこれから一杯行くか最近いい酒場を見つけたんだへえそんないい店なのかそれに今日は懐もあったかいだろうなんせ今日は給料日今日は2つとも月が出てるか明かりなしでもいけるなほらあの店だこの看板なんて書いてあるんだ居酒屋ノブって書いてあるらしい居酒屋ノブうんここのマスターの名前だノブ大将店では大将と呼んだらいいへえでこの店は何を出すんだまそこは食ってからのお楽しみだお前がそう言うなら信じるよ毎日毎日平営でカルトッフェルばっかりだからなそれ以外なお,おい本当に大丈夫なのか何がだよ払いだよそれガラスだぞそういえばお前の親父はガラス職人だったなああガラスは高級品だ何心配すんなここはつけも効くさあ入った入ったいらっしゃいませいらっしゃいまた来たよしのぶちゃんお二人様ですねどうぞこちらへとりあえず生こいつも同じのをはい生二丁ですねおい待てよなんだよそのとりあえなんとかってのはうんとりあえず生な騙されたと思って飲んでみろよ驚くからさ飲む酒かうんエールだよ中隊長の愚痴はそれを飲んでからだはい生二丁お待たせしました横から失礼しますねここにもガラスそれにこのエールいやとりあえず生の透き通る黄金ときめ細やかな泡この手がジョッキに吸い込まれるつれて<笑>俺も最初は驚いたんだま早速飲もうぜおおプロジェクトお疲れお疲れ様ですお疲れ様あっ<笑><笑>うまいほらお前も飲めよ、うん、エールをいくら冷やしてもまあいいから飲んでみろって<笑>どうだハンスうまいだろう現れるようだあこんな現れるような喉越しのエールは初めてだ冷えているせいなのか出来たてなのかとにかくこのエールは最高だ<笑>そんなに美味しかったですかお次も生でああとりあえず生をもう一杯はいありがとうございます生一丁追加、うん、はいよであの中隊長だがおいなんだそれはうんこれはお通しだ豆の塩茹でだな皮を剥いてないのは手抜きかいやこの皮に塩を振ってあるんだがこれをこうして食べるとうん絶妙な塩加減になる、うん、どうせ塩茹でのトルカン豆と変わらないだろう、うん、<笑>なあいいだろうニコラウス大変だこれは止まらん<笑>止まらんよなんそしてこれがとりあえず生によく合うあずるいぞお前だけはいお待たせしました<笑>待ってたよとりあえず生<笑>うまいだろうお通しとりあえず生お通しとりあえず生おと<笑>危ないこのままお通しがなくならなければ
俺の人生は豆を食うだけで終わるところだったこの店は素晴らしい見慣れない文字と料理この人たちは遠い地域の民族なのだろうかすがすがしい笑顔を振りまきまるで働き蜂のように仕事をこなす彼女以上の働き者はいまいそしてこのカウンターの男がまとっているのは間違いなく歴戦の勇者のオーラここはただの店ではない大将今日は何を食べさせてくれるんだい今日はおでんだおでんはいお待たせしました暑いので気をつけてくださいわあ煮込み料理かこの季節にはありがたいおでん北方民族の神の名に似ているこれは寒い地域の伝統料理なのかブルストは入ってないのかブルストああウィンナーのことか確かにあれはうまいが今日はなしだ代わりにこれを入れてやるよブルストの代わりってなんだこれそれ以前にどの具もほぼ見たことがない味の想像が全くつかないだがこのスープの優しい香りはよしお大根から行くか<笑>大根とは何だわからないがしっかり染みてるだろ<笑>うまい訓練で汗をかき冷えた体にこの温かさはどうだ体の芯からほぐされていくこれはまさに北方の神が食べた料理に違いない<笑>これはカルトッフェルかなんだジャガイモは苦手かこの店ではカルトッフェルをジャガイモというのか生まれてから20年も食べ続けてきたからな今さらそれを食べてもおおじゃこれをつけてみるかマスタードをつけるのかマスタードというかからしだなま食ってみなマスタードは肉の臭みをごまかすもんだそれをつけたところでこの鼻に抜ける辛さマスタードじゃないスープが染み渡ってほっこりとして甘くてこの辛さと絶妙に絡み合うなんだこれ本当にカルトフェルまるでホクホクした別の何かだなじゃがいもうまいだろこんなうまいカルトフェルがこの世にあったなんてなあニコラなんだそれ<笑>これは熱燗だよおでんに合うぜ大将俺にも同じものを<笑>あいいよ熱燗一丁ね一杯目お次ぎしますねあ,ああなんてかぐわしさだ温めたことで酒の香りが際立ってこれはワインともミードとも違う<笑>強いだがバサーとも違う透き通る静かな力強さ体の芯から全身が温まる心地よさうまいそんな勢いで飲んじゃうとヘベレケになっちゃいますよヘベエリュケ女神の尺そうかこれは神々が飲んだと言われる伝説の酒ネクタルなのでは<笑>そうだこれもエールとお通しのように。うまーい幸せだほかほかの幸せが体の中を駆け巡るおでんと熱燗なんて素晴らしいんだはいでもお題がトラブフェン銀貨1枚って少し安すぎませんかいいんですよお客様の満足そうな顔が。何よりのお題ですからどうしたハンスじゃ,じゃあありがとうございましたはあうまかった結局中隊長の話全然しなかったな中隊長なんてどうでもいい
いいか絶対中隊長にあの店は教えるなよ分かった分かったなあ俺の目に狂いはなかったろああこんなに気持ちよく酔ったのは初めてだそれに<笑>言いかけたこと当ててやろうかう,うるさいお前には関係ない次はノブプラスなんと居酒屋定番メニューの熱々おでんが大変身しちゃいますキジマリウタがノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジおでん美味しそうだったわねいやー絶対うまいっすよね大根もカルトッフェルね、うん、カルトッフェルにマスタードつけたらそりゃとりあえず生も厚かもいっちゃうでしょうでも作りすぎちゃうのよね使い切ろうって思うとえらい量できちゃうんですよねこのおでんの具である大根とじゃがいもこれ全く違う形のおつまみにしたいと思いますえー、おでんのおじゃがをポテサラにおでんの大根をステーキに玉ねぎです薄切りにしますはいで食感を軽く仕上げたいので、うん、この繊維とね垂直向きさっと水で洗いますはい表面のぬめりこのぬめりの部分が辛みがあるのでそうなんだより手軽にねこれフレンチドレッシング先に玉ねぎをマリネしておきます楽ちんでいいわ玉ねぎをマリネして5分ぐらい経ちましたじゃがいもです、はい、これも熱々のうちにこの中に入れて、はい、このままフォークで潰しちゃいますはあ、はあ、じゃがいもを冷ましている間にもう一品の大根のステーキを作っていきたいと思いますいいわね手際いいじゃないここに薄く油を敷いておきますはいで大根ねこれ汁が多いとやっぱりどうしても跳ねちゃうんですよね,ね水気をまず拭き取りますそしてもう一個ポイント熱いフライパンにこの大根を入れるとバター水が跳ねちゃうなのでフライパンが冷たい状態のうちに並べていきましょう、はい、大根にですねしっかりこういうふうに焼き色がつくと美味しそうですよね本当、えー、片面に焼き色がついたら裏返してあとは蓋をして弱火で5分ほどじゃがいもがもうかなり粗熱が取れました、はい、そしたらここにねマヨネーズを入れます今日はちょっとあるものを足して少し和風に近づけたいと思いますえなになにこちらでございますあら福神漬けそうなんです甘くてこのカリッとした食感がこのねアクセントになるんですねであとね色がね綺麗でしょやっぱ見た目も少し華やかだとテンション上がりますよね上がるわよ最後ソースを作りますはいあらどんな風にあはははお酒にみりんにお醤油あ定番の和風ソース泡が細かくプツプツとなってきました。そしたら最後にここにねバターです。バター？コクをアップさせます。おお。でこのバターとね調味料をしっかりと混ぜて。いやだもうバター醤油の香りたまりません。見てこんな感じのとろみが。うんいいじゃない。この焼き色とこのソース。やっぱりお酒飲む時ってなんか味が違うものをちょこちょこいろいろ食べたいじゃないですか。そんな時こういう元々おでんっていう一つの素材が。別々の味になるこれはすごい酒飲み的には嬉しいと思うのでぜひ作ってみてくださいおっしゃる通りこれはたまりませんおでんのじゃがいもがポテサラに味しみ大根がステーキにこれすっごく簡単でとっても美味しいのみんなも作ってみてねよろしく行こう今日をもっと楽しまないと明日こと空いてエリアの居酒屋ノブはこちらになります美味しい物語をどうぞご賞味ください